ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் வீடு நான் உங்கள் மதன் குமார் இந்த எபிசோடில் நாம் ரிவ்யூ பண்ண போகிற வீடு நாலு புள்ளி ஆறு சென்ட் லேண்டில் மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் கட்டப்பட்ட ஒரு அழகான த்ரீ பிஹெச்கே டூப்ளக்ஸ் டைப் ஹவுஸ் இந்த வீட்டோட ஹைலைட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு எலிவேஷன் பேராமெட்ரிக் ஆர்கிடெக்சர் டிசைனில் எலிவேஷனை பிளான் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு புதுசாக யூனிக்காக இருக்குது அடுத்து லிவிங் ஏரியா டபுள் ஹைட் வால்ஸ் கொடுத்து ஹைரூப் ஸ்டைலில் லிவிங் ஹாலாக பிளான் பண்ணி வெளிச்சத்துக்காக அதில் ஸ்கைலைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் இடையில் மெசனின் ஃப்ளோர் கட்டி அங்கே ஒர்க்கிங் ரூமும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறது இந்த வீட்டில் இன்னோவேட்டிவாக இருக்குது எல்லா ரூம்ஸுக்கும் வேறு வேறு தீமில் இன்டீரியர் டிசைன் ஒர்க் செஞ்சு வீட்டை செம கிராண்டாக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சைட்டில் இருந்த ரெண்டு தென்னை மரத்தை டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குதுன்னு வெட்டாமல் எலிவேஷன் டிசைனுக்கு உள்ள அந்த மரங்கள் வர்ற மாதிரி சூப்பராக பிளான் பண்ணி கட்டியிருக்கிறத கண்டிப்பாக பாராட்டியே ஆகணும் இந்த ஹவுஸை பற்றி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸை ஷோக்குள்ளே போய் ஒன்றா ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஷோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் என்ன நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் தமிழ் விடு சேனலை இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இது மேற்கு பார்த்த சைட் வீட்டோட மெயின் டோர் வடக்கு பார்த்தபடி கொடுத்துருக்காங்க வீடு அமைஞ்சிருக்கிற மொத்த லேண்ட் ஏரியா நாலு புள்ளி ஆறு சென்ட் அதாவது ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் சைட்டு வந்து நாற்பது அடி அகலமாகவும் ஐம்பது அடி நீளமாக இருக்குது பில்டிங் வந்து மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருன்னு டூப்ளக்ஸ் டைப்பில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வீட்டோட ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் ஃப்ரண்ட் பால்கனிக்கு பேராமெட்ரிக் ஆர்கிடெக்ட் டிசைனில் ஸ்டீல் பைப்பில் ஃபேப்ரிகேஷன் ஒர்க் செஞ்சு எலிவேஷனை புதுசாகவும் யூனிக்காகவும் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க சைட்டில் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு தென்னை மரங்கள் இருந்தது அது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குதுன்னு அதை வெட்டாமல் எலிவேஷன் டிசைனுக்கு உள்ளே அந்த மரங்கள் வர்ற மாதிரி சூப்பராக பிளான் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க கேட் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்டர் ஆன உடனே கார் பார்க்கிங் சைஸ் பதிமூணே காலுக்கு பதினெட்டு ஃப்ளோருக்கு ஃபுல்லாக ஹெவி டியூட்டி பார்க்கிங் டைல்ஸ் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க சைட்டில் ஏற்கனவே இருந்த பழைய வீட்டை இடிச்சுட்டு தான் இந்த வீட்டை கட்டியிருக்காங்க அப்படி இடிக்கும் போது கிடைச்ச சில மெட்டீரியல்ஸை இந்த புது வீடு கட்டும் போது ரீயூஸும் பண்ணியிருக்காங்க நார்த் ஈஸ்ட் கார்னரில் பழைய கிணறு இருந்தது அதையே டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும்னு அதுக்கு சிவில் ஒர்க்கெல்லாம் செஞ்சு கிணறை சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க இது வீட்டோட மெயின் டோர் உட்டன் டோர் நாலரை அடி அகலத்திலையும் ஒன்பது அடி உயரத்திலையும் செஞ்சுருக்காங்க டோர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ள என்டர் ஆன உடனே லிவிங் ஹால் சைஸ் பதினாறுக்கு இருபது டபுள் ஹைட் வால்ஸ் கொடுத்து ஹைரூப் ஸ்டைலில் லிவிங் ஏரியாவை பிளான் பண்ணியிருக்காங்க வெஸ்ட் சைடில் டிவி யூனிட் பேக்ரவுண்டில் டைல்ஸ் லே பண்ணியிருக்காங்க ஈஸ்ட் சைடில் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிறதுக்கான இன்னும் ஸ்டேர்கேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சவுத் சைட் வாலுக்கு பூரா பிரிக் வால் டிசைனில் கிளே டெரக்கோட்டா டைல்ஸ் லே பண்ணியிருக்காங்க சென்டர் காமன் ஸ்பேஸில் சின்னதாக ஒரு கவுண்டர் டாப் ஹேண்ட் வாஷ் பேசின் கொடுத்து 
கீழே பேஸ் கேபினெட் அண்ட் மேலே ஓவர் ஹெட் கேபினெட் கொடுத்து காக்கர் யூனிட் மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க சீலிங்க்கு ஃபால் சீலிங் ஒர்க் எதுவும் செய்யாமல் ட்ரூ சீலிங்லேயே ப்ரொஃபைல் எல்இடி லைட்ஸ் அண்ட் ஸ்பாட் லைட்ஸ் கொடுத்து சூப்பராக டெக்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இது டைனிங் ஸ்பேஸ் சைஸ் ஒன்பதே காலுக்கு பதினொன்று லெஃப்ட் சைடில் ரெட் பிரிக்ஸில் ஜாலி ஒர்க் செஞ்சு அதை பாட்டிசன் வாலாக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இது பூஜா ரூம் ஸ்லைடிங் டைப்பில் உட்டன் டோர்ஸ் கொடுத்து அதில் ஒயிட் டபிள்யூபிசி டெக்ரேட்டிவ் பேனல்ஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க சன்லைட் பூஜா ரூமில் விழுணுங்கிறதுக்காக சீலிங்கில் ஸ்கைலைட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து சவுத் ஈஸ்டில் அமைஞ்சிருக்கிற கிச்சனுக்கு என்ற ஆரோ சைஸ் பத்துக்கு பத்து யூஸ் எப்படி டேபிள் டாப்புக்கு கிரானைட் ஃபினிஷிங் கொடுத்து அதில் கிரானைட் சிங் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க டேபிள் டாப் கீழே ஃபுல்லாக உட்டன் பேஸ் கேபினட்ஸ் மேலே ஃபுல்லாக ஓவர் ஹெட் கேபினட்ஸ் கொடுத்து இன் பிட்வீனில் எலக்ட்ரிக் சிம்னியும் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க கிச்சனில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா தனியாக சர்வீஸ் ஏரியா ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க சைஸ் நாலுக்கு ஆறே முக்கால் கிச்சன் காம்பேக்டாக இருந்தாலும் இதில் நிறைய ஸ்டோரேஜ் கேபினட்ஸ் கொடுத்து இதை ஹேண்டல்லெஸ் மாடுலர் கிச்சனாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஹாலில் இருந்து சவுத் சைடில் சின்ன பேசேஜ் வழியாக பெட்ரூம்ஸ் கென்றாரோ ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட் பெட்ரூம் இது பேரண்ட்ஸ் பெட்ரூம் சைஸ் பதினொன்றுக்கு பதினாறு சீலிங்க்கு ஃபால் சீலிங் டெக்கரேஷன் ஒர்க் செஞ்சு அதில் ப்ரொஃபைல் லைட் அண்டு காப்ரைட்ஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட்ரில் பெரிய உடன் காட் போட்டு வெஸ்ட் சைடு வாலுக்கு போகிறா வால் பட்டியில் குரூப் டிசைன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு பேஸ்டல் கலரில் பெயிண்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டோரேஜ்க்காக உட்டன் வாட்ரூப்ஸ் வித் டாப் கேபினட்டோட கொடுத்துருக்காங்க இது அட்டாச்சு டாய்லெட் பாத்ரூம் சைஸ் ஆறுக்கு பதினொன்று வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் டைப் வால்ஸுக்கு ஃப்ளோருக்கு ஃபுல்லாக டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பேசேஜிலிருந்து லெஃப்ட் சைடில் அமைஞ்சிருக்கிற கெஸ்ட் பெட்ரூம் கென்றாரோ சைஸ் பத்துக்கு பதினொன்று இந்த பெட்ரூம்லேயும் சென்ட்ரலாக உட்டன் கார்ட் போட்டு பேக் சைட் வாலுக்கு ஸ்பெஷல் பட்டியில் குரூப் டிசைன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி அதுக்கு பேஷல் கலரில் பெயிண்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நேச்சுரல் லைட் வீட்டுக்குள்ள ஈஸியாக கிடைக்கிறதுக்காக பெரிய சைஸில் கிளியர் சாண்ட்விச் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது போக படிக்கட்டுக்கு மேலே ஹைரூப் சீலிங்கில் ஸ்கைலைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க
இது மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிறதுக்கான இன்னர் ஸ்டேர் கேஸ் எம்எஸ்டியில் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி இதில் ஸ்டெப்ஸை ஹார்ட் உட்லேயும் சைடு ஹேண்ட் ரைல கிளியர் கிளாஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஹை சீலிங் கூட சென்டரில் ஒரு பெரிய சேண்டலியர் லைட் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் இடையில் மெசனின் ஃப்ளோர் கொடுத்து அங்கே இந்த ஒர்க்கிங் ஏரியா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சைஸ் பத்தரைக்கு பத்தே முக்கால் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கும்போது தனியாக ஒரு ரூமில் எந்தவித டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி கிளைண்ட் கேட்டதுனால இந்த ரூமை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பேசேஜில் இருந்து டெரஸ்க்கு போகிறோம் சைடில் ஃபுல்லாக மெட்டல் கிரில்ஸ்லேயும் மேலே கிளியர் கிளாஸ்லேயும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க சைடு வால்ஸுக்கு ஃபுல்லாக குரூவ் டிசைன்ஸ் கொடுத்து அதில் ஒரு டிசைனர் லைட் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பார்ட்டி ரூமுக்கு என்றாரோ சைஸ் பத்தரைக்கு பன்னெண்டே கால் கார்னர்ல அட்டாச்சு டாய்லெட் பாத்ரூம் அடுத்து மெசனின் ஃப்ளோர்ல இருந்து ரெண்டு படிக்க டேரி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு ரீச் ஆகும் இது தேர்ட் பெட்ரூம் சைஸ் பதினொன்றுக்கு பதினாறு சீலிங்க்கு ஃபால் சீலிங் டெக்கரேஷன் வரைக்கும் தரைக்கு உட்டன் ஃப்ளோரிங் வரைக்கும் செஞ்சுருக்காங்க சென்டரில் கிங் சைஸ் உட்டன் கார்ட் கொடுத்து பேக் சைடில் ஹெட் போர்ட் டிசைனாக உட்டன் பேண்டிங் ஒர்க் வித் ஸ்ட்ரிப்லைட்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க இது ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியா சிக்ஸ் டோர் டைப்பில் டால் வாட்ரோப்ஸ் கொடுத்து டோர்ஸை பூரா மிரர்லேயே செஞ்சுருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு செம கிராண்டாக இருக்கு இது அட்டாச்சு டாய்லெட் பாத்ரூம் சைஸ் ஆறுக்கு பதினொன்று அடுத்து பெட்ரூமில் இருந்து ஃப்ரண்ட் பேல்கனிக் என்றாரோ கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணி ஒரு பக்கம் அஞ்சரை அடியிலையும் இன்னொரு பக்கம் ரெண்டு அடியிலையும் பைப்ஸை ஜிக்ஜாக அரேஞ்ச் பண்ணி பேராமெட்ரிக் ஆர்கிடெக்ட் டிசைனில் இந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க மரங்கள் சீலிங்குள்ளே பாஸ் பண்ணி மேலே பால்கனியில் வர்ற மாதிரி சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீடு சேல்ஸுக்கு இல்லை கிளைண்ட்டுக்கு கட்டி கொடுத்தது பாலரத்னா சிவில் அண்ட் இன்டீரியர்ஸுங்கிற கம்பெனி இந்த ஹவுஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க வாஞ்ச் ஆர்கிடெக்டுங்கிற கம்பெனி தான் இந்த வீட்டை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க உங்களோட காண்டாக்ட் நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீட்டை பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியனை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கலாம்